Hi all, this is Amem Hazan and I welcome you all to the session. The session is all about percentile. So what is percentile system? Why was this introduced and who gains the most from this system? So guys, percentile system was introduced by J.E. Mains in 2019 because us time pe, us year, J.E. Mains ne do attempts shuru kar di. And this was done for the benefit of the students. A lot of students actually gained because jinka ek attempt kisi bhi reason se achha nahi hua, he had another shot for JE mains. Usse pehle, sirf ek attempt milta tha, uske basis pe selections hoti thi for JE advanced and other NIT colleges. Now, when this system was introduced, there, since there were two attempts, do attempts shuru huye, to it was very obvious that percentage, percentage, jo ki pehle use hota tha, became redundant because do attempts could be of, do papers could be of different difficulty level. So since those papers different difficulty level ke the, so again they had to introduce the system called percentile system. So what is this percentile system? Let me explain it to you very quickly. So guys, percentile mathematically kya hota? This is the percentile score indicates the percentage of the candidates that have scored equal to or below that particular percentile in that examination. Suppose main 100 bachiyon ka exam mein appear hua hoon, jis mein 100 bachche appear hua hai, including me. And agar maine us examination mein top kiya hai, so mera percentile would be 100. Theek hai? So irrespective of how much have I scored. So agar maine 150 marks out of 300 bhi maare hai, but maine top kiya hai, my percentile would be 100 percentile. For example, second bacha, jo mere se niche hai, is 147 out of 300. To uska percentile kitna hoga? 99 percentile. So let me give you an example just to uh, make things clear. Usse pehle formula par lete hai. So percentile of a candidate kya hoga? Number of candidates appeared in the session. Us session mein jitne candidates appear huye with raw score equal to or less than that of candidate. So agar mera score x hai out of say 300, x ya x se niche wale jitne bhi bachche hai divided by total number of candidates appeared into 100. So this is the percentile formula. Let me explain you with a very, very simple example. Let's say, ek exam ki andar 10 bachche appear huye A to J. A ka hai raw score hai 330. Let's say, examination ka maximum score 350 hai for that. Uh, just, just an example. So 350 mein se topper ne 330 score kiya. Second, third and fourth ka score same hai 125. Then followed by 50, 42, 42, 25, 12 and 2. So this is the score of 10 people who have appeared in exa examination. Now, percentile of A, since he has scored, so number of students less than or equal to 330 score will be 10. So 10 out of 10 into 100, so 100 percentile A ka hai. Similarly, B, B ka percentile agar hume nikalna hai, so iske score hai 125. So aise kitne bachche hain jinka 125 ya usse kam score hai. So 125 ya usse kam, so 125 will be included. So 1, 2, 3 and 9. So isko chhod ke baaki sab bachche. So 9 out of 10 into 100 would be 90 percentile. So B ka percentile would be 90. Likewise C ka and D ka bhi percentile 90 hai because same marks hai. Followed by 50, which is percentile 60, hai, because 50 se niche, there are only 6 candidates. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50 and uske niche, 6, 6 log hai. So 6 out of 10 into 100. 42 or 42 in dono ka 50 percentile ka, followed by 30, 20 and last bacha, uska percentile 10 hai. So this is how percentile is calculated. Now this is a, a, a raw uh, a sort of, uh, raw sort of figures. Let us, let us cal uh, see the data which is given in the JE main site जहाँ पर उन्होंने percentile को explain करने का कोशिश किया and उस pattern को समझते हैं and इसमें समझते हैं कि किस तरीके से ranks आते हैं so guys this is a raw data so again एक shift उन्होंने consider की session four day two shift one and this is the marks of random candidates so since, uh, let us assume a candidate who has scored 332 marks and has scored so the scores are in decreasing order of their marks now 330 उसने maths, physics और chemistry में 120, 101, 111 score किया respectively. Now total percentile would be of course be 100 because 332 divided by total number of candidates जो कि उतने ही होंगे into 100 would be 100. Similarly ऐसा ही maths में भी उसका individual percentile calculate किया गया, physics में भी और chemistry में भी उसका individual percentile calculate किया गया and date of birth भी देखी हुई है because इसका भी एक purpose है, इसका भी कहीं ना कहीं काम आएगा. So let us see कहाँ काम आएगा. So let's say this is 
द स्कोर ऑफ द फर्स्ट कैंडिडेट वन हु सेकेंड वाले का बच्चा स्कोर है 330, 120, 110, 11, uh, 100. इसका टोटल परसेंटेज वुड बी ऑफकोर्स लेस देन 100 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन और इक्वल टू 330 वुड बी एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस सो x माइनस वन इन टू एक्स अपॉन हंड्रेड वेर एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपेयर इन दिस पर्टिकुलर सेशन उसका भी मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का परसेंटेज हमने लिख लिया बिकॉज मैथ्स का परसेंटेज हंड्रेड इसलिए बिकॉज इसके मैथ्स में वन ट्वेंटी मार्क्स ही है तो पहले तीन बच्चों के मैथ्स में हंड्रेड परसेंटेज है सो अगेन यू हैव लिस्टेड डाउन इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल सब्जेक्ट वाइज एंड टोटल परसेंटाइल नाउ चीजें कहा इंटरेस्टिंग होती है चीजें वहां इंटरेस्टिंग होंगी बच्चे जहां पर दो बच्चों का स्कोर सेम है सो अगेन थर्ड एंड फोर्थ का स्कोर थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी है सो अगेन उनका परसेंटाइल एग्जैक्टली सेम होगा तो परसेंटाइल इज कैलकुलेट अप टिल सेवन डिजिट सेवन डिजिट सो इन दोनों का परसेंटाइल सेम है अब रैंक किस तरीके से डिसाइड की जाए बिकॉज एक एक कैंडिडेट uh, का रैंक तो एक यूनिक होगा दो बच्चों के सेम रैंक नहीं आ सकते जेई मेंस में ना ही जेई एडवांस में सो हाउ डू वी कैलकुलेट द रैंक सो गाइस इन द केस वेद द परसेंटाइल ऑफ टू स्टूडेंट्स इज सेम वी लुक एट द परसेंटाइल ऑफ मैथमेटिक्स सो मैथमेटिक्स का उनका परसेंटाइल कंपेयर किया जाएगा मैथमेटिक्स का परसेंटाइल ऊपर वाले का हंड्रेड है नीचे वाले का हंड्रेड नहीं है सो so अगेन ऊपर वाले को रैंक थ्री मिल जाएगा नीचे वाले को रैंक फोर मिल जाएगा ना दस क्वेश्चन है सर अगर मैथ्स का भी परसेंटाइल सेम है तो किसको कंपेयर करेंगे तो सेकेंड परसेंटाइल टू बी कंपेयर इज फिजिक्स तो हम फिजिक्स का परसेंटाइल कंपेयर करेंगे फॉर एग्जाम्पल लेट अस लुक एट दिस डेटा 287 अब 287 287 इन दोनों के मैथ्स के मार्क्स भी एग्जैक्टली सेम है सो दिस सेम परसेंटाइल हैविंग सेम परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स देन वी कंपेयर द फिजिक्स का परसेंटाइल तो फिजिक्स का परसेंटाइल ऊपर वाले कैंडिडेट का ज्यादा है नीचे वाले से तो उसको ऊपर वाला रैंक मिल जाएगा एंड नीचे वाले को एक रैंक नीचे मिलेगा इन केस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स परसेंटाइल इज सेम अपार्ट फ्रॉम देर ओवरऑल परसेंटाइल देन वी कंपेयर केमिस्ट्री का परसेंटाइल नाउ द थिंग बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग वेन द टोटल परसेंटाइल एंड द परसेंटाइल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स देर ऑल सेम देन वी कंपेयर डेट ऑफ बर्थ तो जो जल्दी पैदा हुआ उसको एडवांटेज मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ केस हेयर 55, मल्टीपल से फॉर एग्जाम्पल इस बार फेबर अटेम्प्ट में देर आर टोटल ऑफ एट session and sim similarly there were a total of oh sorry six sessions in february and six sessions in uh, in uh, march and uh, so eight sessions ka bachche hum percentile percentile wise bachchon ko likh dete hain and we compare the best percentile so again is bar agar char attempts hote hain do already ho chuke hain do hone hain pata nahi kab honge to agar char attempts hote hain so a student who gives all the four attempts uska best percentile charo mein se jo bhi hoga usko mein ko list kar diya jayega similarly हर बच्चे का जो बेस्ट परसेंटाइल होगा जितने भी उसने अटेम्प्ट दिया उसका बेस्ट परसेंटाइल और बेस्ट परसेंटाइल का कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री परसेंटाइल लिस्ट कर दिया जाएगा उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा इन केस दो बच्चों का परसेंटाइल सेम है किसी भी सेशन में कहीं से भी हो सकता है कि एक बच्चा सेशन थ्री से आए दूसरा बच्चा सेकेंड अटैम्प्ट के फर्स्ट सेशन से आया सो इन केस वो दोनों परसेंटाइल सेम है देन वी कंपेयर मैथ्स का परसेंटाइल एंड फॉलोड बाय फिजिक्स का परसेंटाइल फॉलोड बाय केमिस्ट्री का परसेंटाइल अगर वो भी सेम है इट इज डेट ऑफ बर्थ सो अगेन इतना सेम इतना इतना सेम होता नहीं है इन केस इन केस बिकॉज ऐसा होता क्यों नहीं है बिकॉज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच सेशन वो कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं एंड सेंस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन एवरी सेशन इज डिफरेंट सो सिंस डिनोमिनेटर इज डिफरेंट सो परसेंटाइल का प्रॉबेबिलिटी सेम होने का इज इज वेरी लेस सिंस इट इज कैलकुलेटेड टिल सेवन डिजिट राइट सो सेम सेशन में अगर एक ही सेशन में दो बच्चे दे रहे हैं तो देन देर इज अ पॉसिबिलिटी देन इट कैन कम टू डेट ऑफ बर्थ बट अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट दो बच्चों का सेम सेशन में सब कुछ सेम है एंड तो ऐसा होता नहीं है बट फिर भी अगर ऐसा है देन इट विल कम टू डेट ऑफ बर्थ राइट सो दिस इज ऑल अबाउट परसेंटाइल नाउ द क्वेश्चन इज हु गेन्स किसका सबसे ज्यादा फायदा होगा जब बच्चे ये परसेंटाइल सिस्टम आया था 2019 में तभी हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया था दैट 
पहला अटैम्प्ट जब भी होगा जनवरी में फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था 19 में एंड 20 में सो फर्स्ट अटैम्प्ट में जिसने सबसे अच्छी तरह तैयारी करके शिद्दत से तैयारी करके फर्स्ट अटैम्प्ट को अटैम्प्ट अच्छी तरह अटैम्प्ट किया था उसका सबसे ज्यादा फायदा होता है इससे एक लॉजिकल रीजन है द रीजन इज फर्स्ट अटैम्प्ट जनरली सारे लोग देते हैं इवन द वंस हु आर नॉट सो प्रिपेयर तो बहुत बार ऐसा होता है दैट स्टूडेंट इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज ट्वेल्थ स्ले बाय 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 द फर्स्ट अटैम्प्ट या फिर जस्ट सिलेबस कंप्लीट हुआ होता है उसको रिवीजन का टाइम नहीं मिला होता तो फर्स्ट अटैम्प्ट इज ऑलवेज अ मॉक जहां पर वो एक्सपीरियंस गेन करता है एंड अच्छा अटैम्प्ट वो हमेशा सेकेंड अटैम्प्ट को देने की कोशिश करता है सो दैट इज वाई फर्स्ट अटैम्प्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक दैट एग्जाम हमेशा ज्यादा होते हैं या ऑलमोस्ट उतने ही होते हैं बट सीरियस कैंडिडेट जिन्होंने एक्चुअली में सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन किया और बहुत सारे मॉक्स किए हुए वो बहुत कम होते हैं एंड अगर तुम उनमें पहुंच जाते हो इनफैक्ट तुम अगर ट्वेल्थ का सिलेबस इफ यू मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द सिलेबस बाय ऑगस्ट और सेप्टेम्बर मैक्सिमम एंड अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर ये तीन महीने तुम इलेवंथ और ट्वेल्थ के सारे चैप्टर्स का रिविजन करते हो सारे सब्जेक्ट्स का एंड बहुत सारे मॉक एग्जामिनेशन देते हो यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस फॉर अ ग्रेट परसेंटाइल इन जनवरी अटैम्प्ट बिकॉज जो नेक्स्ट अटैम्प्ट होता है बच्चे उसके अंदर पूरा हिंदुस्तान एक तरह से प्रिपेयर होता है एंड दिस इज वॉट वी सो इन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी सेप्टेम्बर अटैम्प्ट जहाँ पर बहुत सारे बच्चों का बहुत औसम स्कोर था फिर भी परसेंटाइल बहुत ज़्यादा गिर गया था ऐसे बहुत नेवर न्यूमरस केसेज लाइक दिस सो अगेन सेकेंड अटैम्प्ट में लॉड ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर बिकॉज सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है बहुत सारे मॉक्स दे चुके होते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट इज द वन दैट यू शुड ऑलवेज टारगेट बिकॉज हर कोई बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट जरूर देता है एंड वो हमेशा बहुत सारे बच्चों का एक प्रैक्टिस सॉर्ट ऑफ टेस्ट होता है जहाँ पे वो एक्सपीरियंस गेन करता है या फिर वो वो देखना चाहता है कि किस तरीके का माहौल होता है एग्जामिनेशन हॉल में बट बहुत हाफ हार्टेड अटैम्प्ट होता है बिकॉज उसका सिलेबस जस्ट कंप्लीट हुआ होता है या फिर पूरा का पूरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था सो अगेन माई एडवाइस इज कंप्लीट योर सिलेबस बाय सेप्टेम्बर मैक्सिमम ट्वेल्थ का सिलेबस देर थ्री मंथ्स लेफ्ट उसके अंदर रिविजन करो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑल द सब्जेक्ट्स गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एंड पहला अटैम्प्ट शिद्दत से बहुत तगड़े तरीके से दो एंड तुम्हें कोई पीछे छोड़ने वाला नहीं होगा आई होप यू वी एंजॉय द सेशन इफ देर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पर्सेंटेल यू कैन मैंशन इट इन द कमेंट सेक्शन हैप्पी लर्निंग ऑल द बेस्ट